സവർക്കറെ കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്ന സകല വിവരദോഷികളും അറിയാനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സവർക്കറുടെ അവസാന നാളുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആത്മാർപ്പണം എന്ന അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിച്ച കഠിന വ്രതത്തിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിനും സമാജത്തിനും ചെയ്യാനാവുന്ന സേവയുടെ പരമാവധി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് എന്ന ബോധ്യത്തിനപ്പുറം ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന സ്വന്തമായി നിശ്ചയിച്ച് പതിയെ ഭക്ഷണവും മരുന്നുകളും വെള്ളവും പോലും ഓരോന്നായി പിൻവലിച്ച് സ്വയമേവ അദ്ദേഹം മരണത്തെ പുൽകുകയായിരുന്നു താൻ ചെയ്യുന്നത് ആത്മഹത്യയല്ല പറ്റുന്നിടത്തോളം സമാജത്തിനായി ജീവിക്കുകയും പറ്റാതെയായാൽ സമാജത്തെ ഒട്ടും പ്രാരാബ്ദപ്പെടുത്താതെ സ്വയം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ഇതം നമ്മ വ്രതധാരിയായ സമാജ സേവകന്റെ കടമയാണ് എന്ന് വിശദമാക്കി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യാനഹി ആത്മാർപ്പൺ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആ ലേഖനമാണ് സവർക്കറുടെ അവസാന രചന ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ജയിൽ മോചനം യാചിച്ച ഭീരുവായ സവർക്കർ എന്ന ഇടതു ചരിത്ര അപനിർമ്മിതികൾ ഒക്കെ ഇത് വായിക്കുന്നതോടെ നിലം പൊത്തും ആൻഡമാനിൽ കാലാപാനി ജയിലിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട അൻപത് കൊല്ലത്തെ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം എങ്ങനെയും ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരാൻ കൊതിച്ച തന്റെ നല്ല കാലവും ഊർജവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ജയിലറയിലെ ഇരുട്ടിലല്ല വിപ്ലവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നേദിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വീർ സവർക്കർ തന്നാലാവുന്ന കാലം അത്രയും ആ പേരിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ ദാഹത്തിന് മുന്നിൽ തനിക്ക് പിന്നിൽ വരുന്ന തലമുറ എങ്ങനെ തന്നെ വിലയിരുത്തുമെന്ന് പോലും വേവലാതിപ്പെടാനുള്ള ദുരഭിമാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാദർശ ധീരൻ നിവർന്നു വിരിഞ്ഞ് നട്ടലുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് വീർ സവർക്കലൂടെ നമുക്ക് കാണാം പോറ്റൻ കൊതിച്ചൊരായിരം പേർ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ തനിക്കൊരു കാരണവുമില്ലെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ മരണം സ്വീകരിച്ച സവർക്കറിന് ആയിരുന്നു ജീവിക്കാൻ കൊതി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ തക്ക ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാത്ത കാലത്ത് അതിനെ ആദർശപരമായി സ്വയം ഭരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഉണ്ടാകില്ല എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ചരിത്രം ആ മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത നീതി എന്താണെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം മരിച്ച എന്നേക്കാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ബൊളീവ്യൻ പട്ടാള സംഘത്തിന്റെ മേധാവിയോട് കരഞ്ഞു കിണുങ്ങി ദയയാചിച്ച ഏണസ്റ്റോ ഡി ഗുവേര വിപ്ലവ നക്ഷത്രമായ ചേ ആണത്രേ ഭീകര വേട്ടയ്ക്ക് പരിശീലനം കിട്ടിയ ഒരു സ്നിഫർ ഡോഗിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു വിറച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇറങ്ങി ഓടി ഒടുക്കം രക്ഷാ കവചമാക്കി വെച്ച നാല് ചെറിയ കുട്ടികളെയും കൊത സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി പോരാളികളുടെ നേതാവാണത്രേ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലാവുന്നത് പേടിച്ച ആൾതാമസമില്ലാത്ത അബോട്ടാബാദിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട വീട്ടിലും ത്രികത്തിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബങ്കറിലുമൊക്കെ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ലാദനും സദാമും ഒക്കെ വീര സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ പോരാളികളാണത്രേ എന്നാൽ ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടനെ സാക്ഷാൽ ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെ ചെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച സവർക്കർ ബ്രിട്ട ബ്രിട്ടനെ പേടിച്ച ഭീരുവാണത്രേ എന്തൊരു നന്ദി കെട്ട ജനതയാണ് നാം അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കുട്ടി ദാസിന്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വിശദമാക്കുന്നത് സവർക്കറുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈന